Ο σωματικό πόνο είναι συχνό φαινόμενο και κάποιε φορέ μπορεί να επηρεάσει τι καθημερινέ μα συνήθειε. Αν ο πόνο δεν αντιμετωπιστεί ή αν δεν υπάρξει η σωστή αντιμετώπιση, μπορεί να γίνει χρόνιο. Οι πονεμένοι μύε και οι πόνοι στι αρθρώσει μπορεί να είναι δύσκολο να του αντέξει κανεί, ειδικά αν πρόκειται για χρόνιο πρόβλημα. Οι πόνοι προκαλούνται συχνά από υπερβολική δραστηριότητα, παραμονή σε μια θέση για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, εξαντλητικέ ώρε εργασία, άρση βαρών, ακατάλληλη στάση ή απλά γύρανση. Ο πόνος μπορεί επίσης να είναι σύμπτωμα πολλών υποκείμενων παθήσεων, όπως η αρθρίτιδα ή η ηνομιαλγία. Τα παυσίπονα βοηθάνε, αλλά ανακουφίζουν για λίγο. Επίσης, έχουν κόστος και συχνά έχουν και παρενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν ευλάβες. Αυτές οι παρενέργειες μπορεί να περιλαμβάνουν ναυτία, εξάνθημα, στομαχικές διαταραχές, καούρα και κόποση. Όταν λαμβάνονται σε υψηλές δόσεις, ορισμένα φάρμακα μπορούν επίσης να προκαλέσουν υπατική βλάβη και να αυξήσουν τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής. Σε αυτό το βίντεο θα δείτε οδηγίες για να φτιάξετε ένα σπιτικό βάλσαμο που θα σας ανακουφίσει από πόνους της αρθρώσης και τους μυς, καθώς και στη μείωση της φλεγμονής. Βάλτε ένα τέταρτο φλιτζανιού έξτρα παρθένο λάδι καρύδας σε μπολ ή δοσομετρητή κουζίνας. Προσθέστε δύο κουταλιές της σούπας και ρί μέλι σας. Το ζεσταίνετε στο φούρνο μικροκυμάτων από 30 δευτερόλεπτα έως 1 λεπτό μέχρι να λιώσουν τελείως τα υλικά. Προσθέστε 10 ή 12 μπάλες καμφοράς στο μείγμα και ζεστάνετε τα στο φούρνο μικροκυμάτων για 20 δευτερόλεπτα ή μέχρι να διαλυθούν τελείως οι μπάλες. Προσθέστε 9 σταγόνες εθέριο έλαιο μέντας, 7 σταγόνες εθέριο έλαιο άρνικα και 5 σταγόνες γαρυφαλέλαιο. Ανακατέψτε καλά το περιεχόμενο χρησιμοποιώντας ένα ξύλινο ραβδάκι και όχι μεταλλικό για να μην κολλήσει πάνω σε αυτό το μείγμα. Βάλτε το μείγμα που φτιάξατε σε αποστηρωμένο δοχείο. Αφήστε το για μερικές ώρες σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι να κρυώσει. Πρίση. Βάλτε λίγο από το βάλσαμο στο δάχτυλό σας και απλώστε το απαλά στην πληγή σα περιοχή, κάνοντας μασάζ με κυκλικές κινήσεις για 5 λεπτά. Δεν χρειάζεται να καλυφθεί η περιοχή. Το βάλσαμο μπορεί να αφαιθεί και να μην ξεπληθεί. Αν και οι παρενέργειες είναι σπάνιες από ένα φυσικό βάλσαμο πόνου, καλό είναι να λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις. 
Βεβαιωθείτε ότι δεν είστε αλλεργικοί σε κάποιο από τα συστατικά. Μην εφαρμόζετε το βάλσαμο σε ανοιχτές πληγές, μύτη ή μάτια. Είναι μόνο για εξωτερική χρήση. Μην το καταπιείτε. Εάν το δέρμα σας το αισθανθείτε ερεθισμένο μετά από την εφαρμογή, σκουπίστε αμέσως το βάλσαμο. Φροντίστε να κρατάτε το βάλσαμο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Για όλα τα προϊόντα που αναφέρονται στο βίντεο, υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι από κάτω για να μπορέσετε, αν θέλετε, να τα προμηθευτείτε. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε, χαρίστε του ένα like, διαδώστε το αν δεν σας κάνει κόπο και κάντε εγγραφή στο κανάλι με ακόλπα. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστοτοπό μας που είναι το ΜΕΑ κόλπα. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.